Hello, Bachchu. Let's see the question. A block kept on the rough inclined plane shown on the figure remains at rest up to the maximum force two newton down the inclined plane. The maximum external force up the inclined plane that does not move the block is ten newton. The coefficient of steady friction between the block and the plane. तो पहली बात तो क्या कह रहा है कि ब्लॉक कैप्ट ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन एश ऑन द फिगर रिमेंस एट रेस अप टू अ मैक्सिमम फोर्स टू न्यूटन डाउनवर्ड्स ठीक है और दूसरा कह रहा था मैक्सिम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज डाउनवर्ड स्टेन न्यूटन तो ठीक है पहले हम बात कर लेते हैं टू न्यूटन की तो टू न्यूटन क्या है ये मैक्सिमम फोर्स है टू न्यूटन का ताकि ये नीचे ना जाए तो इस कंडीशन क्या होगा इस पर लगेगा एम जी साइन थीटा नीचे और ये लगेगा इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर ठीक है टू न्यूटन का हम मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं आगे तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस इज इक्वल टू फ्रिक्शन और दूसरा केस क्या है दूसरा केस ये है कि इसको हम मैक्सिमम ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं कितना टेन न्यूटन ताकि ये ऊपर ना मूव करे तो इसमें फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा और एम जी साइन थीटा भी नीचे आ जाएगा तो इस केस से अपन क्या क्या निकालना है अपन को यहाँ से स्टडी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना है कॉफिशेंट कॉफिशेंट ऑफ स्टडी फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ से अगर लिखें अपन तो ये हो गया टू एन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू द एफ और यहाँ से हो गया एम जी साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू द टेन थीटा दिया हुआ है हमको वन बाई टू और दूसरी जगह आएगा और रूट थ्री बाई टू तो अब इस पर अपन देखें तो थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं साइन थीटा सो टू एन प्लस एम जी बाई टू इज इक्वल टू एफ और एम जी बाई टू प्लस एफ इज इक्वल टू द टेन तो इस एम जी बाई टू को रिप्लेस करना है मेरे को तो एम जी बाई टू को क्या लिख सकता हूँ मैं एम जी बाई टू इज इक्वल टू एफ माइनस टू और यहाँ प्लेस कर दो तो एफ माइनस टू प्लस एफ इज इक्वल टू द टेन तो टू एफ इज इक्वल टू ट्वेल्व सो एफ कितना आ गया यहाँ से इट विल एम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू सिक्स ठीक है तो एफ हो गया सिक्स और ये लिमिटिंग है सो म्यू इन टू एम जी कॉस ठीटा इज इक्वल टू द सिक्स और एम जी का वैल्यू कितना था अच्छा पहले इसको एम जी भी निकाल लो तो एम जी बाई टू इज इक्वल टू एफ कितना है सिक्स सिक्स माइनस टू इज फोर तो एम जी कितना आ गया यहाँ से एट तो ये हो गया म्यू इन टू एट इन टू रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू सिक्स तो ये हो गया फोर और ये हो गया वन पॉइंट फाइव सो मी हो गया वन पॉइंट फाइव अपॉन रूट थ्री तो इसको क्या लिखूंगा मैं अब म्यू एम जी कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू और एम जी का वैल्यू कितना है अपने पास फोर एम जी बाई टू एट हो गया तो एम जी बाई एम जी तो हमारा एट हो गया तो ये हो गया लिमिटिंग म्यू एम जी कॉस थीटा सिक्स और अगर अपन देखें एक बार फिर चेक कर लेते हैं गलती हुई है क्या ये दो न्यूटन का फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो यहाँ से हो गया अपना एम टू प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन और यहाँ पर फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे खींच रहे हैं तो एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेन तो टू न्यूटन प्लस एम जी बाई टू इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी बाई टू प्लस एफ इज इक्वल टू टेन तो एम जी बाई टू यहाँ से हो गया एफ माइनस टू यहाँ पुट कर दिया एफ माइनस टू प्लस एफ इज इक्वल टू टेन तो टू एफ इज इक्वल टू ट्वेल्व एफ इज इक्वल टू सिक्स आ गया और एफ को सिक्स मैंने यहाँ पुट किया तो एम जी इज इक्वल टू एट आ गया तो एम यू का वैल्यू निकालना है हम लोगों को तो ये हो गया आपके पास एट सिक्स म्यू एम जी कॉस्टिटाइज सिक्स और एम जी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर एट 
और ये हो गया आपका फोर ये हो गया वन पॉइंट फाइव रूट थ्री तो म्यू का वैल्यू आ गया आपके पास ऊपर लिखा हूँ वन पॉइंट फाइव ओवर रूट थ्री इसको रूट थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लो अच्छा नीचे तो थ्री हो गया तो ये बन गया पॉइंट फाइव रूट थ्री और इसको लिख सकते हैं रूट थ्री बाई ठीक है बस मैनुपलेशन करनी थी आंसर सही था अपना सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑल द बेस्ट